Alien versus Alien എന്തൊരു ഗുണമുള്ള സാധനം അല്ലേ നാത്തോന് മുരിങ്ങല പക്ഷെ ഇത് നന്നാക്കി എടുക്കണ ആരോക്കും എനിക്ക് എന്തൊരു മടിയാന്നറിയാം എന്താന്നറിയാ അങ്ങനെ വൃത്തിയാക്കണത് ഇതിന്റെ പുറകിലൊക്കെ മറ്റേ ഈ ചെലന്തി പോലെ കാണും ഇങ്ങനെയല്ലേ ഇത് ചെയ്യണെങ്കിൽ കൊണ്ടുവന്നേ ഇത് ഇന്ന് വെക്കാൻ തന്നെ അല്ലേ ഇതിപ്പോ ഇന്ദിനി ഇപ്പൊ അത്യാവശ്യപ്പെട്ട് ചെയ്യണത് അവനല്ലേ ഇഷ്ടം അവനില്ലല്ലോ ഇവിടെ കൊച്ചിന് ഭയങ്കര ഇഷ്ടം ആ പിള്ളേർക്ക് നല്ലതാ അവൻ ഇന്ന് വരും വീട് കണ്ടുപിടിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടിയാ ഇല്ല ഞാൻ അവിടെ കടയിൽ ചോദിച്ചു എവിടെയാ സ്ഥലം എവിടെയാ വട്ടപ്പാറ ആ ശരിക്കും നമ്മുടെ വീടിന്റെ അവിടെയാണ് കല്യാണം കഴിച്ചേക്കണത് അവിടെ ഇത് നാത്തു നമ്മുടെ സ്വന്തം നാത്തൂര് എന്നെ എന്തോരം എടുത്തോണ്ട് നടന്നിട്ടുള്ളതെന്ന് അറിയോ ബസ് റീഡ് ഒരുപാട് നടന്ന ഇല്ല എന്നാ വെള്ളം എന്തെങ്കിലും എടുത്തു കൊടുത്ത് വീടൊക്കെ വന്നല്ലേ വാ ഞാൻ പോട്ടെ ഞങ്ങൾ അപ്പുറത്താ വെറുതെ സമരം നടക്കും പോലെ പൈസ നോക്കാൻ പൈസ നോട്ട് അതായത് നോക്കാനൊന്നുമില്ല ഇത് വേറെ പൈസ കൊറേ പൈസ ഉണ്ടല്ലോ പൈസ അതെ എന്റേതായ പൈസ എന്റെ വരുമ്പോഴേക്കും അത് എന്റേതാവും ഇത് വേറെ പൈസ അതായത് ഇലക്ഷൻ വരാൻ പോണത് പാർട്ടി ഫണ്ടിന്റെ ആവശ്യത്തിനുള്ള പൈസ അതായത് പണ്ട് പാർട്ടിയുടെ മെമ്പർഷിപ്പ് കളക്ട് ചെയ്ത പൈസയൊക്കെ എടുത്താണ് ഞാൻ കുടുംബത്തിലെ പല ആവശ്യങ്ങൾക്കും ചെലവാക്കിയത് അപ്പൊ കേന്ദ്രത്തിൽ നിന്ന് അന്ധശാസനം തന്നൊക്കെയാണ് ഓരോ പ്രാവശ്യം ചെലവാക്കുമ്പോഴും നിനക്കും ഞാൻ എഴുതി വെക്കാം അതിന് ചെലവാക്കി ഇതിന് ചെലവാക്കി ഞാൻ വെച്ചോളാം ഇനി ചെലവാക്കുമ്പോഴേ ഞാന് എഴുതി നിന്നെ കൊണ്ട് ഒപ്പൂടെ എഴുതിച്ചു വെക്കാം കേട്ടോ പൈസ അയ്യോ പൈസ എനിക്ക് അങ്ങ് തന്നോട് മതി മറന്നിരിക്കല്ലേ ഞാൻ ഉണ്ടല്ലോ 
സ്മിത ചേച്ചി വന്നതേ പൈസക്ക സ്മിത ചേച്ചിയുടെ ഭർത്താവ് ആശുപത്രിയിൽ വന്നു അയ്യോ എന്തോ പ്രഷർ അടിച്ചിട്ട് ഒരു വർഷം തളർന്നു പോയിന്ന് പണിക്ക് പോയിക്കൊണ്ടിരുന്ന മനുഷ്യ പെട്ടെന്ന് വീണു പോയി ഭയങ്കര കരച്ചിലാണോ എന്നേ പറഞ്ഞോണ്ട് ആശുപത്രിയിലാണോ ആശുപത്രിയിൽ നിന്ന് വന്നത് ചേട്ടൻ അഡ്മിറ്റ് ആണ് അവിടെ നിന്നാണ് ചേച്ചി വന്നത് അയ്യോ കഷ്ടമായി പോയല്ലോടിയേ ഭയങ്കര കരച്ചിലായിരുന്നു ഇവർക്ക് വീട്ടിൽ കഴിവൊന്നും ഇല്ലാത്തവരാണോ കൊഴപ്പൊന്നും ഇല്ലായിരുന്നു പക്ഷെ ഇപ്പൊ ഹോസ്പിറ്റലിലൊക്കെ കൊറേ പൈസ ആയിട്ടുണ്ടാവും അച്ഛന്റെ അടുത്ത് പോയി ചേച്ചി അപ്പൊ അച്ഛൻ അവിടെ ഇല്ലാന്ന് പിന്നെ അച്ഛനോട് ചോദിക്കാൻ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാവും നമ്മുടെ വീട്ടിലാണെങ്കിൽ കുഞ്ഞുനാള് തൊട്ട് വരുന്നൊക്കെയാണ് അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് ഭയങ്കര രാവിലെ പോകുമ്പോ വേണം രാവിലെ പോകുമ്പോഴല്ലേ ഞാൻ പറഞ്ഞ ഏട്ടൻ ഇവിടെ ഇല്ലല്ലോ എന്ന് പക്ഷെ എന്നാലും ആദ്യമായിട്ട് ചോദിക്കണല്ലേ എത്ര വേണം പതിനായിരം രൂപ പതിനായിരം രൂപയോ ഹോസ്പിറ്റലിൽ അടയ്ക്കാനാ ഞാനൊരു പത്ത് മൂവായിരം രൂപ മതിയായിരിക്കുന്നു ഞാൻ കുടുംബശ്രീ മേടിച്ചാലും പതിനായിരം രൂപ ആയതുകൊണ്ട് ഞാൻ എവിടുന്ന് എടുത്തിട്ട് കൊടുക്കും എനിക്ക് രണ്ടായിരം രൂപ തരാൻ പറഞ്ഞിട്ട് തന്നില്ല അല്ല ഇത് നമുക്ക് ഏട്ടം വന്ന ഉടനെ തിരിച്ചു കൊടുക്കാം ഏട്ടം വരണ്ട താമസല്ലേ ഉള്ളു അതെന്തോ പാർട്ടിയിൽ എന്താ പിരിവുന്ന എന്തൊക്കെയോ പാർട്ടിയാണ് ഇതൊരു ആശുപത്രി കേസല്ലേ അതല്ലേ വലുത് അല്ല എനിക്ക് കൊഴപ്പമുണ്ടായിട്ടാണ് തന്നാ എനിക്ക് സന്തോഷല്ലേ ഉള്ളു പിന്നെ ക്ലീറ്റോ ചേട്ടനെ ഏട്ടൻ എന്തോ സഹായിക്കണതാ ഒന്ന് പറഞ്ഞു നോക്ക് നാത്തു ഞാൻ ചോദിച്ചു നോക്കാം നീ ഉറപ്പൊന്നും പറയണ്ട ഞാൻ ചോദിച്ചു നോക്കട്ടെ ഞാൻ പറയണൊന്നും ഇല്ല ഇനിയിപ്പോ ക്ലീറ്റോ ചേട്ടൻ കാലും അറിയാലോ ഏഹ് ഇന്ന് സമ്മതിപ്പിക്കണേ ഇപ്പൊ രാത്രി ഒന്ന് ചോദിച്ചു നോക്ക് ഇങ്ങനെ രണ്ടു ദിവസത്തേക്ക് മതി എന്ന് പറ എന്തായാലും സമ്മതിക്കുമായിരിക്കും ഏട്ടൻ വന്ന അന്ന് തന്നെ കൊടുക്കാം ഞാൻ നോക്കട്ടെ നോക്കട്ടെ സമാധാനം ചോദിക്കണേ അവളാ നല്ലൂന്റെ കൂടെ കിടത്തരുത് ആ കൈയും കാലൊക്കെ അതിനെ പുറത്തോട്ട് എടുത്തിട്ട് ശ്വാസം മുട്ടിക്കും തിരിച്ചു നല്ലത് കൊടുത്തോളൂ ഞാൻ ആലോചിക്കാം നാളെ എന്തായാലും ആ ബാങ്കിന്റെ മുമ്പ് പോയി നാളെ സമരം ചെയ്ത് ഞങ്ങൾ ആ കാര്യം നേടിയെടുക്കും ഇവിടെ ഒന്ന് തിരുമിക്കേണ്ടി ഭാഗത്തെ മുദ്രാവാക്യം വിളിച്ചതേ മുദ്രാവാക്യം വിളിക്കുമ്പോ ഈ കൈ ഇങ്ങനെ എടുത്ത് വിളിക്കണേ നമ്മളെ ആവേശം അപ്പോഴിതൊന്ന് ഓർക്കില്ലടി ചെറിയ ആൾക്കാരൊക്കെ കൊണ്ട് അങ്ങ് വിളിപ്പിച്ചാൽ മതി ക്ലീറ്റോ എന്തിനൊക്കെ അങ്ങനെ ഒന്നും പറയല്ലേ നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞില്ലേ നമ്മളെ മനസ്സും ശരീരവും നൂറ് ശതമാനം അതിൽ അർപ്പിച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ എന്തിനും ഇറങ്ങണത് അതെനിക്കറിയാം ക്ലീറ്റോ ഈ ക്ലീറ്റോന് ഭയങ്കര സന്തോഷാണ് അല്ലെ ഇങ്ങനെ പൊതുപ്രവർത്തനം ഒക്കെ ചെയ്യുമ്പോ മനസ്സില് പാവങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ഞാൻ ഈ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇവിടെ ഉണ്ടാവുന്ന ഓരോ തിക്ത അനുഭവങ്ങളും മറക്കണത് പാർട്ടി ഓഫീസിൽ പോയി ഇരിക്കുമ്പോഴും പാർട്ടിക്ക് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുമ്പോഴും എന്റെ മനസ്സൊന്ന് ഫ്രീ ആവണം ശരിക്കും പറഞ്ഞാലില്ലേ ഞങ്ങൾ ഞാനൊക്കെ പുറത്തോട്ട് ഈ റേഷൻ കടയിലൊക്കെ പോകുമ്പോഴേ എന്തൊരു ബഹുമാനാന്ന് അറിയോ ആൾക്കാർക്ക് എന്നോട് ഓ ക്ലീറ്റോ ചെയ്യുന്ന ഓരോ നല്ല കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൊണ്ടായിരിക്കും അവരൊക്കെ എന്നെ എന്ത് ചേച്ചി എന്നൊക്കെ വിളിച്ച് അങ്ങ് എത്തിക്കൂല അതേപോലെ എന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ പാർട്ടിയിൽ എന്നെ പോലെ ഒരാളും കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ ഉണ്ടല്ലോ ഞങ്ങളുടെ പാർട്ടി ഇപ്പൊ എവിടെ എത്തിയനെ വീട്ടിൽ ജോലിക്കൊന്നും പോകണ്ട വീട്ടിൽ ഇങ്ങനെ തന്നെ പോയാൽ മതി ഇതാണ് എനിക്കും ഇഷ്ടം അയ്യോ ഒരു കാര്യം പറയാൻ മറന്നു പോയി നമ്മുടെ ജമന്തിയില്ലേ ഏത് ജമന്തി ഓ എത്ര ജമന്തി എന്നറിയാം നമ്മുടെ ജമന്തി കനകന്റെ പെണ്ണ് ജമന്തിയുടെ ഒരു ചേച്ചി വന്നിട്ടുണ്ട് ചേച്ചി അകന്ന ബന്ധത്തില് ഒന്നുമല്ല അവര് നല്ല കഴിവൊക്കെയുള്ള കുടുംബത്തിലാകട്ടോ പക്ഷെ ഇപ്പൊ ഒരു ദേശം തളർച്ച പറ്റിയിരിക്കുക ചേച്ചിക്കൊക്കെ അല്ല അവർക്ക് തളർച്ച എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവരുടെ കുടുംബത്തിന്റെ സാമ്പത്തികമായി 
ആ ചേട്ടൻ എന്തോ ബിസിനസ് ഒക്കെ ആയിരുന്നു പക്ഷെ ഇപ്പൊ ഇച്ചിരി ആ ചേട്ടന് പെട്ടെന്ന് അങ്ങോട്ട് പ്രഷർ കയറി ഒരു വർഷം അങ്ങ് തളർന്നു പോയിരിക്കും അതിനൊന്ന് കാണണം മാതാവ് ഇരിക്കണ പോലെ ഇരിക്കണം അവർക്ക് അവള് വന്ന എന്തിനാന്ന് അറിയാവോ മറ്റേ അവർക്കേ പെട്ടെന്ന് ആശുപത്രിയിൽ കുറച്ച് പൈസ അടയ്ക്കണമെന്ന് പാവം ഇല്ലല്ലോ അതാണ് ഞാൻ ഓർത്തത് അവിടെ ഇല്ലല്ലോ പതിനായിരം രൂപ വേണം ഞാൻ പറഞ്ഞു ടെൻഷൻ അടിക്കണ്ട ക്ലീറ്റോ തരും എന്ന് പറഞ്ഞു ഞാനോ അല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞു പോയി ക്ലീറ്റോന്റെ കയ്യിൽ പൈസ ഇരിപ്പുണ്ടെന്ന് നീ ഒരു കാര്യം ചെയ് പിന്നെ പത്രത്തിലും ഒക്കെ വിളിച്ച് അറിയിക്ക് എന്റെ കയ്യിൽ കുറച്ച് പൈസ ഇരിക്കണം പറ്റുമെങ്കിൽ ചാനലിലും കൂടെ കൊടുക്ക് അല്ല നമുക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് ആവശ്യമില്ലല്ലോ നീയാണ് തീരുമാനിക്കണത് പൈസക്ക് ആവശ്യം ഉണ്ടായില്ല എന്നുള്ളത് നീ എന്താ ഉദ്ദേശിച്ചു തങ്കം പറയണത് ക്ലീറ്റോ സുഖമില്ലാത്ത ഒരാളെ സഹായിക്കാൻ വേണ്ടിട്ടാണ് ക്ലീറ്റോ സുഖമില്ലാത്ത ആളുകളെ സഹായിക്കാൻ ഒരുപാട് വലിയ വലിയ സ്ഥാപനങ്ങളുണ്ട് ഞാൻ വെറും ഒരു സാധാരണക്കാരൻ ഞാൻ കുറെ ഇതെന്താന്ന് വെച്ചാൽ പൈസ അങ്ങനെ കൊടുക്കണ്ട തരും കനകൻ നാ മറ്റന്നാൾ വരൂലേ നേരം തരും ക്ലീറ്റോന ആ പൈസ തരും അപ്പൊ അവരോട് ഇവിടെ നിന്നിട്ട് കനകൻ മറ്റന്നാൾ വന്നതിന് ശേഷം പൈസയും വാങ്ങിച്ച് അവർ ആശുപത്രി കാര്യം നടത്തിട്ട് പോവാൻ പറഞ്ഞാൽ മതി അപ്പഴത്തേന് അവർക്ക് അവിടെ പൈസ അടയ്ക്കണം ഇത് ആശുപത്രി പോണതിന് മുമ്പ് അവർക്ക് അറിഞ്ഞൂടെ പൈസ അടയ്ക്കണം എന്നുള്ളത് തമാശ പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ കാര്യമായിട്ട് പറഞ്ഞത് നീ ചുമ്മാ നിനക്ക് വേറെ ഒരു പണിയില്ല മനുഷ്യന്റെ രാത്രി ഇച്ചിരി സമാധാനമായിട്ട് ഉറങ്ങാൻ കിടക്കാം ഇതൊക്കെയാണ് ഈ വീട്ടിൽ വന്ന് കയറിയുള്ള കുഴപ്പം ക്ലീറ്റോ കൊടുക്കും എനിക്കറിയാലോ ഞാൻ കൊടുക്കുന്നു അതിന് വേറെ ആവശ്യത്തിലുള്ള പൈസ പാർട്ടി ആവശ്യത്തിലുള്ള പൈസയാണ് അതൊന്നും എടുക്കാനൊന്നും പറ്റില്ല ക്ലീറ്റോ ഇങ്ങനെ മോഖാടിച്ച് പറയല്ലേ ക്ലീറ്റോ ക്ലീറ്റോ എന്തോ ഒരു ആൾക്കാരുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് ഏറുന്നിട്ടാ ക്ലീറ്റോ ഓരോ സമയത്ത് എത്ര ആൾക്കാരുടെ സഹായം ക്ലീറ്റോ പറ്റിയിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് അതുകൊണ്ട് അപ്പൊ ഒരാള് സഹായിക്കാൻ വരും ചോദിച്ചു സഹായം ചോദിച്ചു വരുമ്പോ അത് സഹായിക്കണ്ടേ അപ്പൊ ഞാൻ ഇങ്ങനെ തെണ്ടി തെണ്ടി നടക്കണേ നിനക്ക് ഒരു എളുപ്പമില്ല അല്ലേ നിങ്ങളിപ്പോ സഹായിച്ചാലും ഇല്ലെങ്കിലും തിണ്ടുവല്ലോ ഓ കൊള്ളാം നല്ല കണ്ടുപിടുത്തം ഒരു കാര്യം ഞാൻ പറയാം ആ പൈസ കണ്ടോണ്ട് അവരെ ഇവിടെ നിൽക്കണ്ട എന്ന് പറയാം അടുത്ത വണ്ടി കയറാൻ പറ്റും പറഞ്ഞാൽ പറ്റില്ല ഞാൻ വാക്ക് പറഞ്ഞു അവർക്ക് പൈസ കൊടുക്കണം നീ വാക്ക് പറഞ്ഞെങ്കിൽ നീ കൊടുക്കണം നീ ഇവിടെ ആരെ എടി ഞാൻ ആരാന്ന് ചോദിച്ചാല് പാർട്ടിയുടെ പൈസയാണ് പാർട്ടി നമ്മളെ ഇതുമായിട്ട് വ്യത്യാസം പാർട്ടിക്ക് ഭാര്യ ഭർത്താവ് അതൊന്നും അവരുടെ വിഷയത്തിൽ പറഞ്ഞല്ല അത് കണക്കുള്ള പൈസ എനിക്ക് അതൊന്നും അറിയണ്ട സുഖമില്ലാത്ത ഒരാളെ സഹായിക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് നാളെ ഞാൻ വീഴോ നിങ്ങൾ വീഴോ എന്നൊന്നും അറിയാൻ പാടില്ല അന്നേരം നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഒന്നുമില്ല നമുക്ക് വീഴുമ്പോൾ അപ്പോഴത്തെ ആലോചിക്കുക ഇപ്പൊ എന്തിനാണ് നമ്മൾ എപ്പോഴോ പെയ്യണ മഴയെ കുറിച്ച് ആലോചിച്ച് ഇപ്പോഴേ കുട പിടിക്കണ്ടല്ലോ ഞാൻ പറയണത് ക്ലീറ്റോന് മനസ്സിലാവാൻ എനിക്ക് എല്ലാം മനസ്സിലാവണം ഉണ്ടായി കൊടുക്കാൻ പറയുന്നു പറഞ്ഞു വന്നപ്പോഴേ എനിക്ക് മനസ്സിലായി ആരെ സഹായിക്കണ്ട കെട്ടിപ്പൂട്ടി വെച്ചോട്ട അതുകൊണ്ടുണ്ടാവുന്ന ദോഷം ഞാൻ അങ്ങ് സഹിച്ചു ഇനി എന്ത് ദോഷം വരാൻ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾ വെറുതെ അല്ലേ ഗതി പിടിക്കാൻ എന്റെ ദോഷം പതിനഞ്ച് കൊല്ലം മുമ്പേ വന്നില്ലേ നിന്നെ കെട്ടി എടുത്തില്ലേ എന്റെ ദോഷം എന്റെ കഷ്ടകാലത്തിന് ദോഷം തുടങ്ങി എന്തോന്ന് പേസ്റ്റഡി മേടിച്ചോണ്ട് വന്നേക്കണ പതിവായിട്ട് വാങ്ങിക്കണത് മേടിച്ചാ പോരാ അവള് ആയുർവേദം എന്ന് പറഞ്ഞ മേടിച്ചോണ്ട് വന്നേക്ക ഒരു 
ഞാനങ്ങനെയാണല്ലോ <laughs> 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 വേണ്ട ഇനി എനിക്ക് പൈസ വേണ്ട പക്ഷെ നാളെ ക്ലീറ്റോ ചേട്ടന് ഒരു ആവശ്യം വരുമെന്ന് ഒന്ന് ആലോചിക്കണം കേട്ടോ പത്ത് പൈസ കൈ ഇരുന്ന ഉടനെ നോട്ടീസ് അടിച്ച് വിതരണം ചെയ്തോ ഇവിടെ പൈസ ഇരിക്കണം പിന്നെ അവൾ ചോദിക്കുമ്പോൾ എടുത്ത് കൊടുക്കാല്ലേ ഞാൻ പൈസ ഇവിടെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് വെച്ചേക്കണം വേറെ പേസ്റ്റ് ഉണ്ടോ ഇവിടെ പോയി നോക്ക് ഇവിടെ പേസ്റ്റ് ദൂരെ കളയാൻ ഒന്നും വിചാരിക്കരുത് കേട്ടോ ചേച്ചി ഏട്ടൻ ഇവിടെ ഇല്ലാതായി പോയത് കൊണ്ടാ കാടും ഏട്ടന്റെ കയ്യിലായിപ്പോയി സാരമില്ലടാ ഞാൻ വേറെ എന്തെങ്കിലും മാർഗം നോക്കി പോകാം ചേച്ചി എവിടെന്നെങ്കിലും ഒപ്പിച്ചോ എന്നിട്ട് ഏട്ടൻ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഉടനെ തന്നെ ഞാൻ അക്കൗണ്ടോട്ട് ഇട്ട് തരാം കേട്ടോ വിഷമിക്കല്ലേ എങ്ങനെയാ പോണേട്ട് കയറിയിട്ട് ഏതെങ്കിലും ബസ്സിന്റെ പോണം പൈസ ഒക്കെ ശരിയാവും കേട്ടോ ഞങ്ങള് വരാം ോ <laughs> 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 നമസ്കാരം നമസ്കാരം ഈ വഴിക്കൊക്കെ ഒന്ന് വന്നു ക്ലീറ്റോ ഒന്ന് കാണണം എന്നൊക്കെ ഉണ്ട് അതിങ്ങൾക്ക് എന്താറിയോ ഇപ്പൊ ഇച്ചിരി ബുദ്ധിമുട്ടാ എനിക്ക് ഞാൻ എത്തിച്ചേരാം എനിക്കറിയാം കുറച്ച് പൈസ അല്ലേ ഉള്ളത് ഞാൻ എത്തിച്ചേരാം പൈസ ബാക്കി പണോ ആ പായസം അമ്പലപ്പുഴ പായ് പായസം വേണം എന്ന് എന്നോട് പറഞ്ഞില്ലായിരുന്നു ക്ലീറ്റോ പിന്നെ അതുകൊണ്ട് വന്നതല്ലേ ഒരു വാക്ക് പറഞ്ഞാൽ അത് പാലിക്കണ്ടേ സന്തോഷമല്ലോ പിന്നെ ഇലക്ഷനൊക്കെ അല്ലേ വരുന്നേ കാണണം കേട്ടോ വരട്ടെ വരട്ടെ പൈസ മറ്റന്നാ തന്നെ മേടിച്ചു വരണം കേട്ടോ ക്ലീറ്റ ചേട്ടാ സ്നേഹമുണ്ടായിട്ടൊന്നും പൈസ കൊണ്ട് തന്നാലല്ലോ മുതലാളി വന്നോണ്ടല്ലേ പൈസ തന്നത് എന്നാലും പറഞ്ഞു മറ്റന്നാ തന്നെ ഇനി പൈസ കിട്ടണം ഒരുപാട് ആവശ്യമുള്ളതാണ് ഞാൻ മതി നമുക്ക് ഏട്ടൻ വന്നിട്ട് ആലോചിക്കാം ആലോചിക്കാനാ ക്ലീറ്റ ചേട്ടൻ ഏട്ടന് കുറെ പൈസ കൊടുക്കാനില്ലേ അതുകൊണ്ട് അതിൽ നിന്ന് അങ്ങ് കുറച്ചേര് അതങ്ങ് ഒറ്റ വരിക്ക് കുടിച്ചിട്ടാ പാത്രം അങ്ങ് കൊണ്ട് കൊടുക്കും വീട്ടില് ആരൊക്കെ ഉണ്ട് പറയണേ 
പിന്നെ ചൂറുപോലെ ലാസ്റ്റ് പറയാം ആയുർവേദം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമുണ്ട് പതിവായിട്ട് ഭയങ്കര പേസ്റ്റ് വാങ്ങണം ഇത് പതയണും ഇല്ല ഒരേണും ഇല്ല നിന്റെ പുതിയ പേസ്റ്റ് ഇതാട്ടാ എന്റെ ദൈവമേ കാല് വിണ്ടുകീറാതിരിക്കാനുള്ള മരുന്നെടുത്ത് പല്ല് വെച്ചേക്കുന്നു